ഹലോ കൂട്ടുകാരെ മലയാളി മോമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇതേ മക്കളൊക്കെ ഫ്രഷായി വന്നിരിക്കുകയാണ് അവർ കുറച്ചു നേരം കാർട്ടൂൺ കാണട്ടേന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒന്ന് അവർ എപ്പോഴും കാണുന്നതല്ലല്ലോ അപ്പോൾ എന്തായാലും കാണട്ടേന്ന് വിചാരിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതേ സമയം ഒരു മണിയായി ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോവാണ് ഇന്നത്തെ കറി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൊഴുവ മീൻ കറി വെച്ചത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കൊഴുവ ഫ്രൈ ചെയ്തത് ചീരയും ചക്കക്കുരും കൂടിയുള്ള ഒരു ഉപ്പേരി ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മെനു അപ്പം എന്തായാലും ഭക്ഷണം വേഗം തന്നെ കഴിക്കട്ടെ കേട്ടോ കുറച്ച് നേരം ഇനി കഥ വായിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരം കുട്ടികൾക്കൊരു ചെറിയ ഉറക്കം അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് മണിക്ക് നമുക്ക് ചായക്കൊരു സ്നാക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പം എന്തായാലും അത് വഴിയെ കാണാട്ടാ അപ്പം സമയം ഇപ്പോൾ മൂന്നരയായി അപ്പോൾ ഞാനൊരു നാല് മണിക്കൊരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഈ സ്നാക്കിന് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന പേര് എഗ് പോക്കറ്റ് എന്നാണ് കേട്ടോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണ് നമുക്കിതിന് ആവശ്യമായിട്ടൊരു വലിയ സവാള അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ചെറിയ തക്കാളി ഒരു ക്യാരറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കവറിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മസാല പോലെ ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണ് എണ്ണയിൽ വറുത്തുന്ന് എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാറൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ചില ദിവസങ്ങളിൽ മക്കൾക്ക് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ചില ദിവസമൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ അതേ ഈ ഒരു ചോപ്പർ വെച്ചിട്ടായിട്ടാണ് ഞാൻ സ്ലൈസ് ചെയ്യണത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അതെ കുരു കുരു എന്ന് ഉള്ളതൊക്കെ സ്ലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലാത്തത് അത്രയും കാര്യമില്ല നീളത്തിലുള്ള സ്ലൈസ് ചെയ്യാത്ര കാര്യമില്ല ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കി സ്ലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല യൂസ്ഫുള്ളാണ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നാല് മുട്ടയാണ് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അതിൽ ഇത്തിരി ഉപ്പ് ചേർത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് മാവ് കുഴച്ചെടുക്കണം അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കവറിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മൈദ ഒന്നര കപ്പ് ഇടുന്നത് അതിലേക്ക് ഒരിത്തിരി ഉപ്പിടാം കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കുക കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക സാധാരണ ചപ്പാത്തി മാവ് കുഴിക്കണ പോലെ മൈദിയാണ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക കുഴച്ച് അതൊന്ന് കുറച്ച് നേരം അവിടെ സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി വെക്കുക ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ ഇരുപത് മിനിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അവിടെ മുട്ടയുടെ മസാല ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴേക്കും ഇത് സെറ്റായിക്കോളും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി നമുക്ക് ഈ എഗ്ഗിൻ്റെ മസാല ഉണ്ടാക്കാം ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള മസാലയാണ് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട സ ഓയിൽ ഒഴിക്കുക സബോള അയക്കിടാം കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിടാം അല്ലെങ്കിൽ അരിഞ്ഞതായാലും ഇടാം ഞാൻ പേസ്റ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ തക്കാളി അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരറ്റ് നമ്മൾ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇടാട്ടാ ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ഐറ്റംസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെ കുറച്ച് ഉപ്പിടാ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് അത്യാവശ്യം ഒന്ന് വാടിയ ശേഷം നമ്മൾ ഈ മുട്ട അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതായിരിക്കും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ച് പൊടികൾ നമ്മൾ ചേർക്കണം ഇതിലേക്ക് അതായത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അതുപോലെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ മുട്ട ഒന്ന് വേവുമ്പോഴേക്കും നമ്മളതൊന്ന് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം സവാള ഇട്ട സമയത്ത് ഇടാട്ടോ അത് ഇപ്പിട്ടാലും എനിക്കത് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും തോന്നിയില്ല ഇട്ടിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക ഗരം മസാല ഇടുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഒരു സ്മെല്ലും ഒരു ചിക്കൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ഇത് ചൂടാറട്ടെ അപ്പോൾ ഇനി ഞാനും മൈദ കുഴച്ച് വെച്ചത് നല്ല കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് റൗണ്ടായിട്ട് ചപ്പാത്തി പോലെ പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പൂരിയിലൊക്കെ വലുപ്പത്തിൽ മതി പൂരിയിൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമ്മളിതിൽ മസാല ഫില്ലിങ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഹാഫാക്കി മടക്കിയിട്ട് ഞാനൊരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഫോർക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തോളാം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർക്ക് ഇങ്ങനെ അമർത്തുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോരില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡിസൈനിൽ ചെയ്യാൻ ഞാൻ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെന്നുള്ള എളുപ്പ പണിക്ക് ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സ്പ്രിങ് റോളിൻ്റെ മറ്റേ ഷീറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ സമോസ ഷീറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം ഈ മസാല വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് എണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അത്രയുള്ള പരിപാടി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അത്ര ഹെൽത്തി സ്നാക്ക് ഒന്നുമല്ല പക്ഷേ ഇടയ്ക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കഴിക്കാം നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിയാണ് നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് അതു
പിന്നെയുള്ളത് ഒരു ഫേസ് ടവൽ അവിടെ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ഒരു എയർ ഫ്രെഷ്നർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അത് നല്ല നല്ല സ്മെല്ലുള്ളതാണ് എയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡിൻ്റെ പിന്നെ ഒരു ചാർജിങ് കേബിളാണ് ഫോണൊക്കെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ആവശ്യം വന്ന് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഡാഷ് ബോർഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മെയിനായിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫയൽ നല്ലൊരു ഫയലാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡോക്യുമെൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞി ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആവശ്യം വരുന്ന മെഡിസിനോ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡോ ഒക്കെ വയ്ക്കാം പിന്നെ ഒരു കത്രിക വെച്ചിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അത്യാവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന വരാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കോമ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കണ്ണാടിയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഒന്ന് റെഡി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു ഡോറിൻ്റെ സൈഡിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു വാട്ടർ ബോട്ടിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റീലിൻ്റെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് വെക്കാതിരിക്കാൻ നല്ലത് പിന്നെ ഒരു ഷെയ്ഡാണത് ഇത് നമ്മൾ വണ്ടി നിർത്തി പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ വെയിലകത്തേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഷെയ്ഡാണ് ഇതുപോലത്തെ ഷെയ്ഡ് ഡ്രൈവർ സീറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഞാൻ ആദ്യം വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു മൈക്രോഫൈബർ ടവലാണ് അത് നമുക്ക് മഞ്ഞൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് വണ്ടിയുടെ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ തുടയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് തുടയ്ക്കുന്ന തുണി പിന്നെ ഒരു ക്യാപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മഴക്കാലത്താണ് അത് ഉപയോഗം കാരണം കുടയുണ്ട് രാവിലെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ക്യാപ്പ് വെച്ച് ഇറങ്ങാം പിന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഡോറി നമ്മുടെ സീറ്റിൻ്റെ ഇതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഹുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബാഗ് തൂക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹുക്കാണ് കേട്ടോ അത് നമുക്ക് ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയൊക്കെ റേഞ്ചിൽ കാർ ആക്സസറീസിൽ പോയാൽ കിട്ടും ഈ ഹുക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ് ബാഗ് ഇടാം മാത്രമല്ല അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് വോമിറ്റിങ്ങിൻ്റെ ടെൻഡൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടി കവറുകളൊക്കെ വേണം ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ തന്നെ കുഞ്ഞൊരു ബക്കറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ഇടാനും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ ബോട്ടിൽ അവിടെ വെള്ളം ഉണ്ട് പിന്നെ ടിഷ്യു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ബോക്സിൽ പിന്നെ ഒരു ടവൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ എമർജൻസിക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മണിയുടെ ഡിക്കിയുടെ ഉള്ളിൽ ഞാനൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയ പോലെ സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ ആവശ്യം വരാൻ വേണ്ടി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെയുള്ളത് ക്ലീനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് വണ്ടിയുടെ ക്ലീനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബ്രഷ് ഐറ്റംസ് വാക്യൂം ക്ലീനറൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് കുട വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ എമർജൻസി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പിന്നെ വെള്ളം ഒരു ബോട്ടിൽ അത് കുടിക്കാനല്ല വെറുതെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ഒരു ബോക്സ് ടിഷ്യു പിന്നെ ടവലും അതൊക്കെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സമയം ഇപ്പോൾ ആറ് മണിയായി പുറത്തൊക്കെ ചുറ്റി തിരിഞ്ഞ് അകത്തേക്ക് കയറാൻ പോവാണ് ഇനിയാണ് ഒരു അരമണിക്കൂറത്തിൻ്റെ ക്ലീനിങ് അപ്പോൾ പാത്രങ്ങൾ കഴുകി അവിടെ ഉണങ്ങാൻ ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വെള്ളം പോട്ടെ എന്നിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എടുത്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ പാത്രങ്ങൾ കഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉള്ളത് ജസ്റ്റ് റൂമുകളൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും ഐറ്റംസ് എന്തെങ്കിലും മാറി കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് എടുത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കും അപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ കൊണ്ടുള്ള അതിന് താഴെ എടുക്കുള്ളൂ ആ ഒരു കുഞ്ഞ് ക്ലീനിങ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ മക്കൾക്ക് ഫ്രഷ് ആവാനുള്ള ടൈമാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇരുപത് മിനിറ്റത്തെ ഒരു കുഞ്ഞ് സ്കിൻ കെയർ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെയാണ് ഞാൻ വാഷ് ബേസിൻസ് ക്ലീനിങ്ങും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഉള്ളത് അരിപ്പൊടിയും തൈരും കസ്തൂരി മഞ്ഞളും കൂടിയുള്ള കുഞ്ഞി മാസ്ക് പിന്നെ അലോവേര ജെല്ല് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഐസ് ക്യൂബ് ഇത് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതൊക്കെ ഞാൻ മുൻപ് വീഡിയോ ഇട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് രണ്ടുകൂടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഫേസ് ജസ്റ്റ് ഫേസ് വാഷ് വെച്ചൊന്ന് കഴുകാണ് അതിന് ശേഷം നന്നായി വാഷ് ചെയ്ത ശേഷം ഈ ഐസ് ക്യൂബ് അലോവേര ജെല്ലിൻ്റെ ഐസ് ക്യൂബ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് വീട്ടിൽ അത് വെച്ച് നന്നായി മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഈ അരിപ്പൊടിയും തൈരും അതുപോലെ തന്നെ കസ്തൂരി മഞ്ഞളും കൂടി ചേർത്ത ആ പേസ്റ്റ് ഞാൻ മുഖത്ത് തേക്കുകയാണ് അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന കേട്ടോ ആവശ്യത്തിന
അത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ടൈം ബുക്ക് വായിക്കാൻ വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരു എട്ടേകാല് വരെയൊക്കെ അപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂറോളം കിട്ടും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മതി അടുത്ത ദിവസത്തെ ടാസ്കുകൾ എഴുതാൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരം ബുക്ക് വായിക്കാൻ വേണ്ടി ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രയർ ആണ് അപ്പോൾ പ്രയർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫുഡ് കഴിക്കലാണ് അത് ചിലപ്പോൾ ഒമ്പത് മണി ഒക്കെ കഴിയും ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് എല്ലാം സെറ്റായി വരണമെങ്കിൽ അത് ഫുൾ കഴിഞ്ഞാൽ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഫുൾ കഴുകി കിച്ചൺ എന്താ പറയുക സിങ്കൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് കൗണ്ടർ ടോപ്പൊക്കെ ഒന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്ത് സ്റ്റൗവൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ക്വിക്കായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടേ പോകാറുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം വരുമ്പോൾ നല്ല ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് തോന്നും കിച്ചണിൽ കയറുമ്പോൾ അപ്പോൾ ബേക്കിംഗ് സോഡയും പാത്രം കഴുകുന്ന ലിക്വിഡ് സോപ്പും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു പേസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ സിങ്കും സ്റ്റവും ക്ലീൻ ചെയ്യാറ് അത് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാറ് അത് ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഒന്നരാടം വെച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഫുൾ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നാളേക്കുള്ള ഡ്രസ്സ് എടുത്ത് വയ്ക്കുകയാണ് പള്ളിയിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അതുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ വൈകുന്നേരത്തെ നമ്മുടെ ജോലികൾ ഫുൾ കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞൊരു കഥ വായിച്ചു കൊടുത്താൽ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ഉറങ്ങാം വൈകുന്നേരം കഥ വായിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ല കഥകൾ പേടിപ്പിക്കാത്ത അങ്ങനത്തെ കഥകൾ വായിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ സ്വപ്നം കാണും പേടിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ല സ്റ്റോറീസ് വായിച്ചു കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ നാളെ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക